Dear students, welcome back to International Economics. International Economics is in class of purchasing power parity theory. Purchasing power parity theory is the currency of exchange rate. Exchange rate is the currency of purchasing power and addition. Okay, so we will see the theory of diagrammatical representation in class. This is the diagram shows the purchasing power parity theory. The purchasing power parity that is PPP theory is illustrated in the figure. DD is the demand curve for the foreign currency and SS is the supply curve of currency. DD is the demand curve for the foreign currency and SS is the supply curve of the currency. Foreign currency the demand curve and supply curve. Okay. Then OR is the rate of exchange of rupees per pound. So, the pound of exchange rate which is determined by the intersection of intersection at point E. Uh, so that the demand for supply, demand for the supply of foreign exchange equals OQ quantity. Demand and supply of the uh, foreign currency is OQ. So OQ quantity of currency is exchanged for OR exchange rate. So, E demand karo, supply karo, index at E in the point on the rate of exchange determines Then, suppose the price level rises in India and remains constant in England. That is, the price level is the same. Then, India the price level is the same. So, we will see the devaluation of the devaluation. Then, India and remains constant in England. England le, rate of exchange and price level and the same art and then this will make Indian exports costly in England and imports from England relatively cheaper in India. But you have a stand down on the Indian price level, then England le, price level is same art and then you have a little sum the one down the summit and then you have Indian exports and then costly item are the England like Indian exports and then you have a little export in the commodities and then costly item are the then England in imports, India imports are cheaper to market. Then as a result, the demand for pounds increases and the supply of pounds decreases. Now the DD curve shifts upward to the right to D1 D1. But there is demand pound in the demand curve demand DD in the demand curve D1 D1 increase. Okay. And SS curve to the left to S1 S1. Then supply is for each another, then pound supply curve S1 S1 I to for each Then the new equilibrium exchange rate is set at OR1. Now, the demand curve and supply curve intersect in the point of E1 and the barina equilibrium point OR and OR1 and the barina exchange rate determine G. Okay, which represents the new purchasing power parity. So, OR1 in the parina, put the exchange rate and then put the purchasing power parity of the form G and the same. So, the exchange rate rises by the same percentage as the Indian price level. Exchange rate and then Indian price level in the same exchange rate than the other. That's one done here and then the same worth an event. The purchasing power curve shows that the relative change in price levels. The exchange rate tends to fluctuate along this curve but or below the normal exchange rate. So, the purchasing power parity curve is fluctuating curve. It shows that the relative change in the price levels. Price levels are the exchange rate. The exchange rate tends to fluctuate along this curve above or below normal exchange rate. The normal exchange rate is more than the exchange rate. The purchasing power is the same as the exchange rate. Demand and supply is the same as the exchange rate. The exchange rate is the same as the exchange rate. The purchasing power parity theory is the same as the purchasing power parity theory. The exchange rate is the same as the exchange rate. But there is a limit up to which purchasing power parity curve can move up and down. अब इधर दो डिमिटी का नाम कहना चाहिए क्योंकि वो कमोडिटी एक्सपोर्ट पॉइंट में आपको लेने कमोडिटी इंपोर्ट पॉइंट में आ रही है ओके अब इधर ने डेल आने दी ना तो फ्लक्चुएशन से नारकम ना ये रो दो डिमिट्स इन डेल में डेल आना ये रो परचेसिंग पावर पैरेटी ले एक फ्लक्चुएशन है डाउन द the upper and the lower limits are set by the commodity export point and the commodity import point respectively. Then, so 
this is uh, all about the diagrammatical representation of purchasing power parity theory. We will know that demand and supply is going to exchange rate determined. Then the currency uh, fluctuation price level will be the same as the currency de, purchasing power parity will be the same as the exchange rate determined. Okay, so we will take a diagram for the diagram. Then next is the problems with the purchasing power parity theory. Problems with the purchasing power parity theory in the one that is the limitations of purchasing power parity theory. When the key I can give you theory the limitations in the Here the transportation cost and trade restrictions. Okay. The mean uh, this means that there, uh, there can be no tariffs on the imports or other types of restrictions on the trade. Since transport costs and train restrictions do exist in the real world, this would tend to drive prices for similar goods apart. Transport costs should make a good cheaper in the uh, cheaper in the exporting market and more expensive in the importing market. We have a purchasing power parity theory. We have a currency purchasing power. We have a price level. 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 Distance, purchasing power down, then exchange rate determined. Okay, now the transportation cost and trade restrictions and the same item in the assumptions under the Kondani UPP theory explains in the real world. Is the real world is the real world. Commodities or countries in the material country like a movie in England, transportation cost out in the other They both in a modern country so can dana protected countries selling eleven and trade restrictions of the Harada might the level can the Rajat in the material item at the easy item the commodities movie and it is other killer. So, the trade restrictions in the level can under other than transportation cost you will under a pitoka with another one and then a commodity at a price with the single and down. Okay, so you have a price fluctuation, price and then same on similar goods in it and the commodity and the countries and then the same on the price I call on the okay. So, at the time, we are now still in the year purchasing power parity theory realistic alarm. No, we are not going to be able to do England in the price level. We are going to be able to do this. We are going to be able to export the costly air and import the import the cheaper right to market. At the same time, England will be able to do the same price fluctuations. We are going to be able to do the same opposite light effect. So, first limitation of this PPV theory is transportation costs and trade restrictions. You know, transportation costs and trade restrictions are not going to be able to do the explanation of PPV theory. Then next is cost of non-tradable inputs. Non-tradable inputs are the same as production of the same as 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 the same food item will be charged at two different prices at a local hotel and the five star restaurant. The increased rate of rent and more comfortable hospitality will be added to the cost menu causing higher charge in the restaurant. They can't discount the, it, uh, this as it is part of their production. At this stage, prices would be not equalized. The same technology and the same food item in the restaurant and the local hotel and the restaurant and the 5 star 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 restaurant and the hotel lame, you do food items in a same uh, price, uh, price equalization at the night is Adi Kinilla. With the little in the Chella uh, production at the main event, Chella uh, uh, Kurla features of an algum and that is non tradable inputs on with the little non tradable inputs of Yoikin in a bag of item price changes in Davam. Apo e render commodities and render Ashanga to Nokna Samit the little price and then equalize the night is Adi Kada Vidan. Okay, now we have exchange rate in the carriage. We have to do the England and India. We have to do the non tradable input. We have to do the technology. 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 We have to do the 
ആ കമ്മോഡിറ്റി സെയിം നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുമായിട്ട് എന്താണ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താ ഈക്വലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറെ അധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ദ അനദർ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ലോ ഓഫ് വൺ പ്രൈസ് അസ്യൂംസ് ദാറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹാവ് ഗുഡ് ഈവൻ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ പ്രൈസസ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഇൻ അതർ മാർക്കറ്റ്സ് ഓൺലി വിത്ത് ദിസ് നോളജ് വിൽ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കേഴ്സ് ബിഗിൻ ടു എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ടു ദ ഹൈ പ്രൈസ് അതായത് ഇത്തരത്തിൽ പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി ആയാലും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്ചേഞ്ച് മാർക്കറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡേഴ്സ് ഒരു പ്രധാനമായിട്ടും എന്താണ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള പെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ തയ്യാറാവുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ കൺസിഡർ എ കേസ് ഇൻ വിച്ച് ദർ ഈസ് ഇൻപെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ആളാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പെർഹാബ് സം പ്രൈസ് ഡിവിയേഷൻസ് ആർ നോ നോൺ ടു ട്രേഡേഴ്സ് ബട്ട് അതർ ഡിവിയേഷൻസ് ആർ നോട്ട് നോൺ മേ ബി ഓൺലി എ സ്മാൾ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്രേഡേഴ്സ് നോ അബൌട്ട് ദ പ്രൈസ് ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആൻഡ് that good is unable to achieve the scale of trade needed to equalize the prices for that product appo ibade price fluctuations ne kurichittu krithyamayittulla oru arivu lebikkatha aalukal aanu ee trade la erpadunnathu nundengil avare endana rendu rashtrangale rashtrangalum thammile commodities exchange cheyina samayathu price le price equalization sadhyamaakkanayittu kariyunnilla appo ibade perfect information undengil mathrame ee oru purchasing power parity theory ki ee oru practical application ullu ennu namukku parayanayittu sadhikkum then Uh, next is other market participants that is notice that in purchasing power parity theory equilibrium story is it is not behavior of the profit seeking importers and exporters that forces the exchange rate to adjust the ppp level these activities would be recorded on the current account of a country's balance of payments thus it is reasonable to say that the purchasing power parity theory is based on the current account transaction this const- contrasts with the interstate parity theory in which the behavior of investors seeking the highest rates of return on investments motivates adjustments in the exchange rate since investors are trading assets these transactions would appear on a country's capital account of its balance of payments thus the interest rate parity theory is based on the capital account transactions ഈ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്ന ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ അസെറ്റ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻസിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുക അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഷെയർ മാർക്കറ്റിൽ ഇടപെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രോഫിറ്റ് സീക്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്കുലേറ്റേഴ്സിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നും എന്താണ് ഈ ഒരു പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിൽ വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആയിട്ട് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് മാത്രം ട്രേഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്താണ് മുഴുവനായിട്ടും നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു പർച്ചേസിംഗ് പാ പവർ പാരിറ്റി തിയറി എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് പർച്ചേസിംഗ് പവർ പാരിറ്റി തിയറി സോ ഈ ലിമിറ്റേഷൻസ് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നോക്കാം ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ട്രേഡ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് അല്ലേ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് യാതൊന്നും ഈ ഒരു പി 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 തിയറിയിൽ പറയുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് നോൺ ട്രേഡബിൾ ഇൻപുട്സ് അല്ലെ നോൺ ട്രേഡബിൾ ഇൻപുട്സ് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നെങ്കിൽ ഒരിക്കലും രണ്ട് രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ പ്രൈസ് ലെവൽസ് ഈക്വലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ അല്ലെ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ അതല്ല ഇൻപെർഫെക്റ്റ് നോളജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുറെ അധികം ഈ എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട
കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാണ് ഇത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മറ്റൊരു തിയറിയുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്